সবাইকে স্বাগতম আজকের জেনারেল নলেজের ক্লাসে তোমরা জানো আমরা নতুনভাবে শুরু করছি আমাদের জেনারেল নলেজ ক্লাস এবং জেনারেল নলেজের দুটি মেইন অংশ একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী আর এটি হচ্ছে বাংলাদেশ বিষয়াবলী তো আমরা এখন যেটা শুরু করব সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ বিষয়াবলীর প্রথম টপিক বাংলাদেশ পরিচিতি ঠিক আছে নিজের দেশকে আগে চেনো তাহলে অনেক কিছু চিনতে পারবে এই এক ক্লাস মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা এমন কি বিশেষ পরীক্ষা তো কাজে লাগবে তাই চলো আমরা শুরু করি আজকের ক্লাস বাংলাদেশ পরিচিতি প্রায় সবারই আসলে দুটো করে নাম থাকে একটা হচ্ছে ডাক নাম আর আরেকটা হচ্ছে অরিজিনাল নাম বা সার্টিফিকেট নাম ঠিক তেমনি বাংলাদেশেরও একটি ডাক নাম রয়েছে আর একটা রয়েছে সার্টিফিকেট নাম তো আমরা যখন বাংলাদেশ বলি এটা হচ্ছে তার ডাক নাম বাংলাদেশ হচ্ছে কি তার ডাক নাম তার সার্টিফিকেট নাম বা সাংবিধানিক নাম হচ্ছে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঠিক আছে মানে মনে রাখবা কি গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দেখো বিষয়টা খুবই সহজ এবং ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছো কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন হয় ঠিক এই সহজ জায়গা থেকেই আর এটা যদি তুমি ভুল করে আসো তাহলে কিন্তু তুমি ভুল করেছো বলে সবাই ভুল করবে না আর যারা ভুল করবে না তারা কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে যাবে তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু ভুল করা যাবে না ঠিক আছে তাহলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম হচ্ছে কি গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং ইংরেজিতে এই নামটাই হচ্ছে দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এবং তোমাদের প্রশ্ন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এইটা দিয়ে হয় ইংরেজি নামটা দিয়ে তাই ইংরেজি নামটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবে ঠিক আছে তাহলে নামটা হচ্ছে কি দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এটি হচ্ছে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম ওকে বাংলাদেশের বর্তমান আয়তন হচ্ছে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছশো দশ বর্গ কিলোমিটার এটা খুব ভালোভাবে এই জায়গাটা মনে রাখবা আগে কিন্তু আরও কম ছিল ছিল পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার এখন কিন্তু পাঁচশো সত্তর না আমরা নতুন কিছু জায়গা আমাদের বাংলাদেশের এরিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পেয়েছি যেটি আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে তো এই যোগ করে হয়েছে কি এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো দশ বর্গ কিলোমিটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপডেটেড নিউজ এরপর তোমরা জানো বাংলাদেশের রাজধানী হচ্ছে ঢাকা তবে পরীক্ষা হলে যে জিনিসটা চালাকি করে দেয় সেটা হচ্ছে রাজধানীর সামনে যদি বাণিজ্যিক ওয়ার্ডটা লাগিয়ে দেয় ঠিক আছে এখন যদি বাণিজ্যিক রাজধানী চেয়ে বসে তাহলে কিন্তু আর ঢাকা নয় তখন হবে কি চট্টগ্রাম আমরা অনেক সময় তাড়াহুড়াতে কিন্তু এই ভুলটা করে বসি এই যে রাজধানীর পরিবর্তে চেয়েছে বাণিজ্যিক রাজধানী কিন্তু তুমি সেই ঢাকা মেরে চলে আসছো এবং অপশন কতই দেখবে কিন্তু ঢাকা দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন কিন্তু খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে সেটা কি রাজধানী চেয়েছে নাকি বাণিজ্যিক রাজধানী তোমরা জানো বাংলাদেশের বিভাগ হচ্ছে মোট আটটা আটটা বিভাগের নামে আমাদের কোনো দরকার নেই আমাদের এমসিকিউ প্রশ্ন সো এখানে আটটা মনে রাখলে চলবে জেলা রয়েছে চৌষট্টিটা আগের মতোই চৌষট্টিটাই জেলা রয়েছে ও এখানে একটা কথা বলে রাখি এই যে বিভাগ আটটি সে আটটির মধ্যে সর্বশেষ বিভাগের নামটা মনে রাখবা সর্বশেষ বিভাগ হচ্ছে ময়মনসিং বাংলাদেশের উপজেলা উপজেলা হচ্ছে চারশো বিরানব্বইটি বাংলাদেশের পৌরসভা রয়েছে তিনশো আঠাশটি এবং ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি আমি যখন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন কিন্তু আমার এই তিনটাতে খুবই গন্ডগোল লেগেছিলো এই তিনটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবে দেখো যতগুলো উপজেলা রয়েছে ততগুলো কিন্তু পৌরসভা নাই অর্থাৎ প্রত্যেক উপজেলায় কিন্তু পৌরসভা নাই ঠিক আছে দেখো পৌরসভা হচ্ছে তিনশো আটাশটি কিন্তু উপজেলা হচ্ছে চারশো বিরানব্বইটি প্রায় দেড়শোটি উপজেলাতে পৌরসভা নেই ওকে চলো আমরা পরের স্লাইডে যাই এবার আসি বাংলাদেশের বিভাগ নিয়ে আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশের বিভাগ কতটি বলতো বাংলাদেশের বিভাগ হচ্ছে আটটি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ যখন চলছিল খুব ভালো করে মনে রাখবা কারণ এখনকার সময় যেটা হয়েছে প্রত্যেকটা অংশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক আছে সে ভোট মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বলো ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা কিংবা বিশেষ সব জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের একটা প্রাধান্য খুব বেশি রয়েছে তাহলে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভাগ রয়েছিল চারটি এটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে দেখো এখন হচ্ছে আটটি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় রয়েছে চারটি এবং সর্বশেষ বিভাগ বর্তমান যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ময়মনসিং এবং এটি বিভাগ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে দু হাজার সালে এই সালটা একটু মনে রাখতে পারো যদি প্রশ্ন কঠিন করতে চাই তাহলে কিন্তু সাল দিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে এরপর দেখো বাংলাদেশের প্রথম যে বিভাগ রয়েছে সেটি হচ্ছে ঢাকা এবং এটি বিভাগ হিসাবে স্বীকৃতি পায় ষোলোশো সালে এটা একটু মনে রাখতে হবে ঢাকা বিভাগ হিসাবে স্বীকৃতি পায় ষোলোশো সালে তখনও কিন্তু বাংলাদেশের কোনো আবির্ভাব ছিলই না বংশ এটা হচ্ছে বাংলাদেশ হবে এরকম কোনো সিদ্ধান্তও ছিল না এবং মোট চারবার ঢাকা রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে তো মনে রাখবে কি বাংলাদেশের প্রথম বিভাগ হচ্ছে ঢাকা তবে ঢাকা দেখো আমাদের রাজধানী
পুরো যে অংশটা এই পুরো অংশটা হচ্ছে চট্টগ্রাম আগে বৃহত্তম বিভাগ ছিল রাজশাহী কিন্তু রাজশাহী থেকে রংপুরকে আলাদা করে দেওয়ার ফলে রাজশাহী ছোট হয়ে গেছে এবং এখন বর্তমানে সবচেয়ে বড় বিভাগ হচ্ছে চট্টগ্রাম এবং আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বিভাগ হচ্ছে মামাসিং এই এতটুকু জায়গা হচ্ছে মামাসিং তাহলে মনে রাখবে কি আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় হচ্ছে চট্টগ্রাম এবং সবচেয়ে ছোট হচ্ছে ময়মাসিং এবং ময়মাসিং হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগ যে দু সালে বিভাগ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবার যদি জনসংখ্যায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কিন্তু জনসংখ্যায় সবচেয়ে বৃহত্তম বিভাগ কোনটি মনে রাখবা বাংলাদেশের জনসংখ্যায় সবচেয়ে বৃহত্তম বিভাগ হচ্ছে ঢাকা ঢাকাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করে এবার জনসংখ্যা যদি সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বলে তাহলে দেখো সেটা হচ্ছে বরিশাল বরিশালে সবচেয়ে কম মানুষ বসবাস করে এবং এই কম মানুষ বসবাস করার একটা বড় ফায়দা হচ্ছে এখানে সাক্ষরতার হার অনেক বেশি আর সাক্ষরতার হার বাংলাদেশের সবচেয়ে কম হচ্ছে সিলেট বিভাগে তাহলে এখান থেকে মনে রাখতে হবে কি বাংলাদেশের বর্তমান বিভাগ হচ্ছে আটটি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভাগ ছিল চারটি সর্বশেষ বিভাগ ময়মাসিং যেটা দু সালে বিভাগ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বিভাগ হচ্ছে ঢাকা ষোলোশো সালে এটি প্রথম বিভাগ হিসাবে স্বীকৃতি পাই আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় হচ্ছে চট্টগ্রাম সবচেয়ে ছোট হচ্ছে ময়মনসিং আর জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ঢাকা আর সবচেয়ে ছোট হচ্ছে বরিশাল এই বরিশাল সাক্ষরতার হার এদিক থেকে বরিশালের অনেক বেশি এই জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সাক্ষরতার হার হচ্ছে বরিশাল আর সবচেয়ে সাক্ষরতার হার কম কোথায় এই সিলেটে এই পার্বত্য অঞ্চল সিলেটটা এইখানে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম এতক্ষণ গেল বিভাগের উপর রিভিউ এখন চলো আমরা জেলা নিয়ে একটু পড়াশোনা করব পড়াশোনাটা দেখো প্রথমেই বাংলাদেশের জেলা রয়েছে চৌষট্টিটা এটা তোমরা অনেক আগে থেকেই জানো বাংলাদেশের জেলা হচ্ছে চৌষট্টিটি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকালীন যে সময়ে জেলা ছিল মাত্র সতেরোটি এবং এইটাই খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখো বর্তমান জেলা কিন্তু যে কেউ বলে ফেলতে পারবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় কতগুলো জেলা ছিল সেটা কিন্তু পারবে না তাহলে এটা কিন্তু তোমাকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় জেলা ছিল কতটি সতেরোটি আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম জেলা হচ্ছে রাঙামাটি এবং রাঙামাটি সম্পর্কে আরও একটা কথা বলে রাখি রাঙামাটি হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র জেলা যেটি দুইটি রাষ্ট্রের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এরপর আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা হচ্ছে ঢাকা তুমি বিশ্বাসই করতে পারবো না ঢাকা হচ্ছে আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা এটা কি মানা যায় দেখো ঢাকা আমাদের রাজধানী ঢাকা কত মানুষ বসবাস করে জনসংখ্যার দিক থেকেও ঢাকা অনেক বড় কিন্তু আয়তনের দিক থেকে ঢাকা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম এছাড়াও জেলা সম্পর্কে আমাদের দুটো তথ্য খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ঢাকা বিভাগে মোট জেলা রয়েছে তেরোটি এটি বিশেষে আসা একটা প্রশ্ন সে বিশেষে প্রশ্নগুলো কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় খুব বেশি রিপিট হয় তাই বিশেষের প্রশ্নগুলো খুব ভালোভাবে পড়বে ঠিক আছে সো এটি যেহেতু একটি বিশেষের প্রশ্ন তা এটা একদম টানা মুখস্ত করে ফেলবে ঠিক আছে তার ঢাকা বিভাগের জেলা হচ্ছে কতটি তেরোটি এবং সেখানে সবচেয়ে বড় জেলার নাম হচ্ছে টাঙ্গাইল এবং সবচেয়ে ছোট হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ এবং জানো এই সময়ে সবচেয়ে আলোচিত যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ কারণ কোভিড নাইনটিনের হটস্পট বলে যে জায়গাটা চিহ্নিত করা হয়েছে তার ভিতর একটি হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ তাছাড়া আরও একটা তথ্য মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা রয়েছে তিনটি তাহলে মনে রাখবা কি ঢাকা বিভাগের জেলা হচ্ছে তেরোটি যেখানে সবচেয়ে বড় টাঙ্গাইল এবং সবচেয়ে ছোট হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ এই ছোটটা আমাদের বেশি করে মনে রাখতে হবে বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাপেক্ষে আর আরেকটি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা হচ্ছে কতটি তিনটি ঠিক আছে দেখো বাংলাদেশের মানচিত্রে এই দিকটা হচ্ছে পূর্ব দিক এই দিকটা হচ্ছে পশ্চিম দিক এই দিকটা হচ্ছে উত্তর এবং এই দিকে হচ্ছে দক্ষিণ তোমরা জানো দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে এখন এই যে আমরা চৌষট্টি জেলা পড়লাম তো এই চৌষট্টি জেলার কোন সবচেয়ে উত্তরে কোনটা সবচেয়ে দক্ষিণে কোনটা এই ধরনের প্রশ্ন প্রায়শই কিন্তু আসে তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে পড়তে হবে তো বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরে অর্থাৎ ওপরের দিকে কোন জেলাটা রয়েছে এই যে এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরে জেলা দেখো এর উপর দিয়ে কিন্তু কেউ যায়নি ঠিক আছে এই জেলাটার নাম হচ্ছে কি পঞ্চগড় তাহলে একটু ভালো করে মনে রাখবা কি বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরে কে রয়েছে পঞ্চগড় রয়েছে এরপর যদি নিচের দিকে চিন্তা করো সবচেয়ে নিচে যে রয়েছে দেখো এইটা হচ্ছে সবচেয়ে নিচে অর্থাৎ সবচেয়ে দক্ষিণ দিকে রয়েছে এই জেলাটা এবং এর নাম হচ্ছে কক্সবাজার তাহলে বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণে জেলা হচ্ছে কি কক্সবাজার এবার যদি চিন্তা করো পূর্ব বা সবচেয়ে পূর্বের জেলা সেটি হচ্ছে বান্দরবন
সবচেয়ে পশ্চিমে রয়েছে দেখো এর চেয়েও কিন্তু বেড়ে আছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে পশ্চিমে জেলা এবং এটি হচ্ছে চাঁপাইনগঞ্জ তাহলে মনে রাখতে হবে কি সবার উত্তরে রয়েছে পঞ্চগড় দক্ষিণে রয়েছে কক্সবাজার পূর্বে রয়েছে বান্দরবন আর পশ্চিমে রয়েছে চাঁপাইনগঞ্জ বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা আচ্ছা সীমান্তবর্তী জেলা বলতে কি বোঝাই দেখো এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সীমান্ত লাইন ঠিক আছে এর বাইরে এই দিকটা হচ্ছে ভারত এই দিকেও ভারত ইভেন এই দিকেও ভারত রয়েছে এবং এইখানে কিছুটা অংশ রয়েছে মায়ানমার তো বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে দুটি দেশের সাথে একটি হচ্ছে ভারত আর একটা হচ্ছে মায়ানমার এবং এদের সাথে যারা সংলগ্ন রয়েছে যেমন এই সীমান্ত রেখাটি এটি দ্বারা যারা সংযুক্ত রয়েছে এই ধরনের জেলাগুলোকে বলা হয় সীমান্তবর্তী জেলা এবং এই ধরনের জেলা রয়েছে বাংলাদেশের বত্রিশটি চৌষট্টির মধ্যে বত্রিশটি জেলায় কোনো না কোনো দেশের সাথে সংযুক্ত এই বত্রিশটি ভিতর তিরিশটি হচ্ছে ভারতের সাথে যুক্ত এবং মায়ানমারের সাথে যুক্ত হচ্ছে তিনটি এই তিনটি কি কি দেখো এই তিনটি যদি তুমি মনে রাখো তাহলে কিন্তু এই তিরিশটি মনে রাখার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে তাহলে তিনটি মনে রাখবো আমরা এগুলো হচ্ছে কি কক্সবাজার রাঙামাটি এবং বান্দরবন আমি যখন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন আমি এটাকে যেভাবে মনে রাখতাম সেটা হচ্ছে কক্সবাজারের রাঙা বান্দর তাহলে দেখো কক্সবাজার রাগ রাঙা দিয়ে হচ্ছে রাঙামাটি আর বান্দর হচ্ছে বান্দরবান এই তিনটি জেলা মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত এখন দেখো ভারতের সাথে সংযুক্ত জেলা হচ্ছে তিরিশটি এবং মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত জেলা হচ্ছে তিনটি তাহলে মোট সংযুক্ত জেলা কতগুলো হওয়া উচিত ছিল তেত্রিশটি কিন্তু বত্রিশটি কেন কারণ হচ্ছে একটি জেলা ভারতের সাথেও যুক্ত আছে মায়ানমারের সাথেও যুক্ত আছে এবং সেই জেলাটি হচ্ছে রাঙামাটি তাহলে এটি আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে কারণ এটি বিশেষে আসা একটা প্রশ্ন সেটি হচ্ছে কি ভারত এবং মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত জেলা হচ্ছে রাঙামাটি এটি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রশ্ন এসেছিল এবং এবং বেশ কয়েকবার বিভিন্ন জায়গার প্রশ্নে এই জিনিসটা পাওয়া গেছিলো সো এটা খুব ভালো করে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে ভারত এবং মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত জেলা হচ্ছে রাঙামাটি মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত মোট জেলা হচ্ছে তিনটি কক্সবাজার রাঙামাটি এবং বান্দরবন এবং বাকি তিরিশটি ভারতের সাথে যুক্ত এবং মোট হচ্ছে কতটি বত্রিশটি এবার আসি বাংলাদেশের আয়তন এবং সীমানা নেই কিছু তথ্য এবং এই তথ্যগুলো কিন্তু প্রায়শই আসে এবং এই তথ্যগুলো আসলে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা যেটা করে সেটা হচ্ছে এই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কারণ এই ধরনের সংখ্যামূলক তথ্যগুলো সবাই আসলে মনে রাখতে পারে না তাই তুমি যদি মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু ওদের চেয়ে তুমি এক ধাপ সামনে গিয়ে যাবে তাই তুমি এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে কিন্তু কি মনে রাখবে ঠিক আছে যেমন দেখো প্রথমটা হচ্ছে বাংলাদেশের আয়তন তুমি এটা কিন্তু আগে থেকে জানো বাংলাদেশের আয়তন হচ্ছে কত এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো দশ বর্গ কিলোমিটার তবে সবাই যারা জানবে না সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্ত কতটুকু রয়েছে সেই বাংলাদেশের সীমান্ত হচ্ছে কত পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ কিলোমিটার এবং এটি একবার ভর্তি পরীক্ষা এসেছিল তাই এটি একটু মনে রাখবা ঠিক আছে তাহলে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত হচ্ছে কতটুকু পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ কিলোমিটার তোমরা জানো আমাদের সীমান্ত রয়েছে দুটি দেশের সাথে একটি হচ্ছে ভারত এবং অপরটি হচ্ছে মায়ানমার এবং ভর্তি পরীক্ষায় এই ভারতের সাথে সীমান্ত কতটুকু রয়েছে সেটি এসেছিল তাই এটি মনে রাখবা সেটা হচ্ছে কত চার হাজার একশো ছাপ্পান্ন কিলোমিটার রয়েছে ভারতের সাথে এবং বাকি দুশো আশি কিলোমিটার এরিয়া রয়েছে মায়ানমারের সাথে এবং মোট সীমান্ত হচ্ছে কত পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ কিলোমিটার যদি বাংলাদেশের আয়তনের হিসাব করো তাহলে গোটা বিশ্বের আয়তনে যদি লিস্ট করা হয় তাহলে বাংলাদেশ সেই লিস্টে অর্থাৎ আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে চুরানব্বইতম এবং ঠিক প্রায় একই সমান আয়তন নিয়ে পঁচানব্বইতম হচ্ছে ভুটান বাংলাদেশের মোট সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাতশো এগারো কিলোমিটার এবং যার ভিতর একশো বিশ কিলোমিটার হচ্ছে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা হচ্ছে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এটা কিন্তু একটু ভালো করে মনে রাখবা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা বারো নটিক্যাল মাইল কিন্তু অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা হচ্ছে দুইশো নটিক্যাল মাইল আচ্ছা অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা বলতে কি বোঝায় যে পরিমাণ সমুদ্র সীমা পর্যন্ত আমরা অর্থনৈতিকভাবে অর্থাৎ সম্পদ আরোহণ করতে পারি সেটা হতে পারে প্রাকৃতিক গ্যাস বা খনিজ যে কোনো পথ বা মাছ শিকার সেই অংশটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা এই স্লাইড থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত হচ্ছে পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ কিলোমিটার যেখানে ভারতের সাথে রয়েছে চার হাজার একশো ছাপ্পান্ন কিলোমিটার আমরা এতক্ষণ ধরে যা শিখছিলাম চলো এইবার সেগুলো একটা এম সিকিউ টেস্ট তোমাদের নেওয়া যাক তোমরা কতটা শিখতে পেরেছ বা কতটা বুঝতে পেরেছ একই সাথে এই পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে আসলে এখান থেকে প্রশ্নগুলো কি করে হয় 
তাহলে ভর্তি পরীক্ষায় তোমরা খুব ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবে চলো তাহলে শুরু করা যাক